மறுப்பது உடல் நோய் மருந்தனலாகும் மறுப்பது உளநோய் மருந்தன சாலும் மறுப்பது இனி நோய் வாராதிருக்க மறுப்பது சாவை மருந்தனலாமே எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி நம்ம பல்வேறு முத்திரைகள் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முத்திரை சூன்ய வாயு முத்திரை அதாவது நம்ம முதல்லே பார்த்த மாதிரி ஐந்து விரல்கள்லையும் நம்மளோட ஐந்து விரல்களையும் ஐம்பூத சக்தி அடங்கியிருக்கு இந்த ஐம்பூத சக்தியை நம்ம கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அப்படின்றத முதலையே பார்த்தோம் இதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஐந்து விரல்களில் இருக்க இரண்டு சக்திகளை அதாவது உடலில் இருக்க வாயு ஆகாயம் இந்த ரெண்டையும் குறைக்க போகிறோம் இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாயு முத்திரை நம்ம தனியாக பார்த்துருப்போம் அதன் போக சூன்ய முத்திரைன்னு ஒரு தனி முத்திரை இருக்குது இந்த இரண்டு முத்திரையும் கம்பைன் பண்ணி செய்யக்கூடிய சூன்ய வாயு முத்திரை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்மோட கையில் இருக்க வாயு சம்பந்தமான விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆள்காட்டி விரலையும் ஆகாயம் சம்பந்தமான விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நடு விரலையும் மடக்கி கட்டை விரலால் அழுத்தி வச்சுக்க போகிறோம் மீதி இருக்க ரெண்டு விரல்கள் அதாவது மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் நீட்டியிருக்க போது ரெண்டு கைகள்லையும் ஆள்காட்டி விரல் மற்றும் நடு விரலை மடக்கிற போகிறோம் கட்டை விரலால் அழுத்தம் கொடுத்துறோம் மீதி இருக்க இரண்டு விரல்கள் அதாவது மோதிர விரல் மற்றும் சுண்டு விரல் ரெண்டு விரலும் நீட்டியிருக்க போகுது ரொம்ப எளிமை தான் இது செய்கிறது வந்து ரொம்ப கடினம் கிடையாது ரொம்ப எளிமையாகவே செய்திடலாம் இது என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இந்த முத்திரை சரியாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்நேரம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அதை பார்த்துட்டுருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த விரலை மடக்கி வைக்கிறதன் மூலமாக வாயு சம்பந்தமான தொந்தரவுகளை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஆகாய விரலை மடக்கி வைக்கிறது மூலமாக ஆகாய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணிக்கலாம் வாயு சம்பந்தமான தொந்தரவுகள்னு பார்த்தோன்னா உடலில் ஏற்படுற எல்லா விதமான வழி என்ன வழியெல்லாம் இந்த முத்திரையில் சரியாக போகுது அப்படின்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எல்லா வழிகளும் சர்வலோக நிவாரணி மாதிரி எல்லா விதமான வழிகளும் சரியாகும் எப்படி அப்படின்னா என்ன மாதிரியான வழி சரியாகும் அதாவது ரொம்ப அழுத்தமான கடுமையான உடனே ஏற்படுற வழி சரியாகாது பல நாளாக ரொம்ப டல் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மிதமான மத மதப்பும் வழியும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான வழி உடலோட எந்த பாகத்தில் இருந்தாலும் இந்த முத்திரை சரி பண்ண போகுது அப்போது என்னென்ன வழியெல்லாம் சரி பண்ணலான்னா தலைவலி ரொம்ப நாளாக தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் லேசான ஒரு வழி இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போயாவது தலைவலி வந்துட்டு போகலாம் கிடையாது எனக்கு தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்பாங்க அந்த மாதிரியான நிலை இருக்குது தலைவலி மிதமான பல்வழி இது எல்லாமே அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா நாட்பட்ட வாத சம்மந்தமான பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு பல வருடங்களாக வந்து வாயு சம்மந்தமான பிரச்சனை வாத சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டல் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வலி அவங்க சொல்லுவாங்க ஏதாவது வேலை செய்யும்போது வலி தெரியலை அதுக்கப்புறம் திரும்ப அந்த வேலையை விட்டு உட்காரும்போது எல்லா வழியும் தெரியுது தலையிலேருந்து கால் வர உடம்புல வலி இல்லாத பகுதியே கிடையாது அப்படின்பாங்க மூட்டு வலி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க சதை பகுதி பார்த்தா தசைகள் எல்லாமே ஒரு விதமான வலி இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏதாவது ஒரு இடம் ஏதாவது தொடையில் ஒரு பகுதி மட்டும் மத மதப்பு இருக்குது உணர்வு இல்லாமல் இருக்குது இந்த மாதிரியான நிலை அப்போ வலியோடு சேர்ந்து மத மதப்பு இப்போ தொடை பகுதியில் இருக்க ஒரு சிலருக்கு வலியோட மத மதப்பு இருக்கும் குதிங்கால் வலி குதிங்கால் வலி வந்து ஷார்ப்பாக வர கடுமையான வலி கிடையாது மிதமான வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் குதிங்கால் பகுதி ஒரு இருக்கமும் வலியும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்கவங்க பல நாளாக வாத சம்மந்தமான வாயு சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உடலில் அந்த வலி எல்லாமே சோர்வு வலி எல்லாமே தங்கியிருக்கும் இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த முத்திரை வந்து பிரமாதமான பலன் அளிக்கும் கை நடுக்கம் பார்க்கின்சன் சொல்லுவாங்க அதுவும் வாத சம்மந்தமான பிரச்சனை தான் முடக்கு வாதம் முடக்கு வாதம்ன்றது உடலில் இருக்க ரொம்ப இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப டாய்டு ஆர்த்தட்டு சொல்லுவாங்க எல்லா விதமான மூட்டுகள் வலி இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக எப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்கன்னா புண்ணா வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சதை பகுதிகளையும் வலி இருக்கும் இது வந்து எலும்புகள் மட்டும் இல்லாமல் சதை பகுதிகளில் ஏற்படுற வலிகளையும் இது குறைக்கக்கூடியது அடுத்ததாக அந்த முத்திரை எதுக்கு பயனளிக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலும்புகள் அதாவது வயோதிக காலத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலும்புகள் வந்து வீக் ஆயிடுச்சு சொல்லுவாங்க ஒரு சில என்ன சொல்லுவாங்க நகம் நான் எல்லாமே உடைய தொடங்குது அதாவது பிரிட்டில் ஆயிரும் அதாவது அது நகம் வீக் ஆகி அந்த பகுதிகள் எல்லாமே மொறுமொறு பை உடங் உடைய தொடங்கும் உடலுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலும்புகள் எல்லாமே ஈஸியாக உடையும் தன்மை வந்துடும் இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும்போது இந்த முத்திரை அதாவது இந்த சூன்ய வாயு முத்திரை தொடர்ச்சியாக காலை இருபது நிமிடம் இரவு இருபது நிமிடம் நேரம் கிடைக்கும் போது இடையில பத்து பத்து நிமிடங்கள் செய்யலாம் வெறும் வயிற்றில் செஞ்சால் மிக சிறந்த பலன் அளிக்கும் இது போக வேற என்ன மாதிரியான பிரச்சனை சரியாகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காது அதாவது காது இறைச்சல் ஒரு சிலருக்கு காது இறைச்சல் வந்து
இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் இருக்கவங்க இந்த முத்திரையை காலை இருபது நிமிடம் இரவு இருபது நிமிடம் செய்கிறது போக இடையில் எப்போலாம் உங்களுக்கு வந்து அமைதியாக உட்காடுறாங்களோ அப்போலாம் காது வந்து இறைச்சல் சத்தமோ இல்லை உள்ள யாரோ பேசுகிற மாதிரியான சத்தமோ கூட ஒரு சிலருக்கு கேட்கும் இந்த மாதிரியான இது ஒரு மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனை அப்படி இருந்தாலும் இந்த ஆகாயத்தை இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இந்த முத்திரை வந்து ஆகாயத்தை கட்டுப்படுத்துறதுனால இந்த முத்திரை செய்கிறதன் மூலமாக இந்த காதில் இருக்க இறைச்சல் யாரோ பேசிகிட்டே இருக்க மாதிரியான சத்தம் இது வந்து படிப்படியாக குறைய தொடங்கும் இது போக தூக்கமின்மை இப்போது அந்த காதில் இறைச்சல் சத்தம் அதிகம் இருக்கவங்களுக்கு இயல்பிலேயே தூக்கம் வந்து இருக்காது இது தவிர்த்து சிந்தனை வந்து அதிகமாக போகும் அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு நிலையான சிந்தனை இருக்காது அமைதியாக உட்காந்துருந்தாங்கன்னா சிந்தனை ஓட்டம் வந்து வேகமாக பறக்கும் இதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம உடலில் அதிகப்பட்ட வாயும் ஆகாயம் அப்போ இது ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த சூன்ய வாயு முத்திரை நம்மளோட சிந்தனை ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி சிந்தனை ஓட்டம் அதிக தூரம் வெளியே போகாமல் அதை தடைப்படுத்தி நம்மளுக்கு நல்ல மன அமைதியையும் தூக்கத்தையும் கொடுக்கும் இந்த சூன்ய வாயு முத்திரை செய்கிறதன் மூலமாக தெளிவற்ற தன்மை அதாவது ஒரு விஷயத்த முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு தெளிவற்ற குழப்பமான மனநிலையிலேருந்து வெளிப்படலாம் அதுவும் பய உணர்வு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கான கூச்ச உணர்வு இந்த மாதிரியான உணர்வு நிலைகளில் இருந்தும் நம்ம முழுமையாக விடுபடலாம் நம்ம உடலில் வாயு மற்றும் ஆகாயத்தை குறைச்சி நம்ம பல நாள் வழிகள் பல நாளாக நம்ம உடலில் தேங்கியிருக்க வாயு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் மத மதப்பு காரணமற்ற வழி இந்த விஷயத்திலிருந்து நம்மளை வெளிவர வைக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான சூனிய முத்திரை பற்றி பார்த்தோம் இனி அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு முத்திரையில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்